바이올린에 대해 궁금한 내용 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 자, 두 번째 질문. 이전에 바이올린을 배울 때 활털이 현에 닿으면 활이 탕탕 튕기는 현상이 생겨서 좀 스트레스를 받았던 기억이 나는데 왜 그런가요? 일단 활도요. 바이올린처럼 각기 각색이에요. 근데 크게 이렇게 나눌 수 있습니다. 활은 무거운 활, 가벼운 활. 그리고 두 번째 카테고리는 이게 약간 쉽게 휘어지는 활이라고 하거든요. 쉽게 말해서 헐거운 활이 있고 어떤 활은 조금 더 짱짱한 활인데 짱짱거리는 활, 짱짱한 활이 있어요. 활은 크게 네 가지 종류로 나눠가지고 생각을 할수 있을 것 같아요. 근데 스타카토 같은 걸할 때는 이렇게 빠르게 긋다가 자연스럽게 팅팅팅팅 튀기는 이 소리를 유도를 해요. 그래서 지금 활이 탕탕 튕기는 것 때문에 스트레스 받았다고 하는데 오히려 그거를 유도를 한 거죠. 그래서 사실은 저는 나다라라라라라 긋고 있는 건데 이게 활이 튕기는 반동을 유도해서 적당한 컨트롤과 함께 하는 게 어찌 보면 스타카토 같은 거예요. 그래서 저는 이 짱짱하고 이 활은 무거운 활인데 이거는 좀뭐 찌고인으로 마이젠이라 생각하면 뭐 이렇게 기교가 있고 화려하게 활도 많이 튕겨야 되고 그런 거할때이 활을 씁니다. 그래서 왜 활이 통통거린다고 스트레스 받는다고 했는데요. 그거는 활 털을 조이고 풀르고 기초적인 부분일 때는 그런 것 때문에 활이 통통거릴 수는 있는데 사실 활이 통통거리는 것을 여러분이 바이올린 배우기를 해 나가다 보면 그거를 충분히 활용해야 될 때가 생긴다는 거를 미리 좀 말씀을 드릴게요. 어쨌든 어느 정도 선이 되면 이 통통거리는 거를 충분히 내가 활용을 해야 된다는 거. Don't forget to subscribe. 구독하셨지요? 그래서 이것도 악센트를 줄때 짱짱한 활로 했을 때는 활이 더 많이 통통거리긴 해요. 그래서 조금 더 많은 컨트롤을 필요하기는 하지만 사실 이 통통거림이 대부분은 활 가볍고 낭창거리고 또는 무겁고 짱짱하고 이런 거에서 차이가 오기도 하고 대부분은 활을 쓸때 위에서 아래로 힘 조절을 하기 때문이라는 거 사실은 그거 설명 드리려고 이렇게 말이 길어졌는데 이게 아니라 바이올린 연주할 때는 절대로 포르테조차도 이렇게 세로가 아니에요. 힘을 세로로 실는 게 아니라 가로로 생각해야 된다는 거꼭 기억해 주셔야 되는 부분인 것 같아요. Smash that like button. 구독하셨지요? 요약을 하자면 활이 통통거리는 건 일단 활의 차이일 수 있다. 그리고 사실은 대부분은 포르테를 긋는 방법에서 가장 포르테답게 표현되는 방법은 위에서 아래로 떨어지는 힘에 의해서가 아니라 가로로 어떤 빠르기로 또 어떤 저항감을 느끼면서 활을 긋느냐에 따라서 갈린다. 그래서 활이 통통거리는 거는 위에서 아래로 힘을 얹어서 그럴 때가 제일 많았을 거예요. 아마 저도 어렸을 때 그랬어서 그건 충분히 이해가 되거든요. 아 이렇게 해볼게요. 스테이크 썰때 꾹꾹 눌러서 스테이크가 썰어지나요? 아니죠. 힘을 빼더라도 위아래로 쓱쓱쓱쓱 문질러야 스테이크가 썰리죠. 바이올린 큰 소리가 될수록 사실은 위에서 아래로가 아니라 양옆으로의 움직임이 더 중요하다. 도움이 되셨으면 좋겠어요. 자 그럼 지금 여러분 혹시 안 하셨으면 좋아요 한 번씩 눌러주세요. <웃음>